असलम फ्रेंड्स आज मेरे किचन में बन रहा है चॉकलेट केक बहुत ज्यादा स्पॉन्जी और एकदम बेकरी के जैसा परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है वन कप मैदा अब इसको डाल देंगे हम छन्नी में और लेंगे कोको पाउडर वन थर्ड कप लिया है वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा इन सबको हम छान लेंगे छानिएगा जरूर इससे हमारा जो केक है फूला फूला बनेगा एकदम परफेक्ट देखिए मैंने इस तरह से छान लिया है इसको रख देंगे साइड में सारा सामान हमारा छन चुका है तो अब लेंगे दूसरा बोल उसमें डालेंगे वन थर्ड कप शुगर पाउडर वन टू कप लिया है कुकिंग ऑयल बिना स्मेल वाला आप लीजिएगा और वन टी स्पून ले रही हूँ वनीला एसेंस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स करना है लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें अब इसमें डालेंगे थ्री फोर्थ कप मिल्क और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स देखिए इस तरह से अभी हमारा मिक्स हो चुका है तो हमने जो ड्राई मिक्स बनाया था अब उसको हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी जो मिक्सिंग हमें करनी है एक साइड को करनी है इधर से उधर को नहीं करना है सिर्फ एक राउंड में ही हम करेंगे एक साइड को ही घुमाना है मिक्सर को देखिए इस तरह से ये हमारा अभी जो बैटर है गाढ़ा है और इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए गाढ़ा है तो पतला करने के लिए हम इसमें गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा गरम नहीं गरम होना चाहिए जिसमें कि हमारा हाथ भी डिप हो जाए उतना हमें गरम पानी लेना है अब इसको अच्छे से मिक्स करना है अगर ये कम लग रहा है पानी तो हमें और डालना है इसमें थोड़ा सा मैं देखिए थोड़ा सा और डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है उतना आपको ध्यान रखना है तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है सारा अब इसमें मैं डालूंगी विनेगर वन टीस्पून इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा जो बैटर है मिक्स होकर तैयार हो जाएगा देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है तो अभी डालने के लिए तैयार है केक टिन के अंदर तो देखिए मैंने केक टिन लिया है इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाने के बाद मैंने डाल दिया है इको बेक पेपर इसमें आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं उससे भी केक बहुत अच्छे से निकाल आता है और इससे और ज्यादा परफेक्ट निकलता है फ्रेंड्स इको बेक पेपर से तो मैंने डाल दिया है सारा बेटर मोल्ड के अंदर तो इस तरह से आप भी कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा हम टैप टैप कर देंगे कोई बबल्स ना हो तो हम इसे बेक कर रहे हैं भगोने के अंदर गैस पर तो स्टैंड रख दिया है मैंने भगोने में 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट किया था अब इसे लो टू मीडियम पे में पांच मिनट पकाने के बाद और तो करना है लो फ्लेम तो 30 मिनट हमें पकाने के बाद टूथपिक से चेक करना है अगर आपकी टूथपिक साफ है तो इसका मतलब हमारा अच्छे से बेक हो गया है देखिए टूथपिक साफ निकली है तो हमें निकाल लेना है अगर आपकी गीली है तो 5-10 मिनट और रख दीजिएगा बैटर के मुताबिक कितना आपका बैटर गीला है तो ये परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है बेक हुआ है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं आप तो देखिए कितना परफेक्ट बेक हुआ है फूला भी अच्छे से है अब इसका पेपर रिमूव कर देंगे कितनी आसानी से हो गया और देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी केक बना है फ्रेंड्स परफेक्टली बेक हुआ है कितना क्लीन निकला है तो फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई कीजिएगा आपका भी केक इतना ही परफेक्ट बन के तैयार होगा 
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट केक है मैंने काटा है तो देखिए कितने अच्छे से दब रहा है और ऊपर आ रहा है तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है जरूर ट्राई कीजिएगा और केक हमारा बनके ये बिल्कुल तैयार है सर्व कर सकते हैं इसको तो चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक्स फॉर वॉचिंग